നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി രജനി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി കലാശിബു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദേഷ്യം വന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് അതെ എനിക്ക് അയാളൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല മേഡം ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചേട്ടൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നിങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് ചേട്ടൻ കേൾപ്പിക്കേ ഞാൻ വിളിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കേൾപ്പിക്കട്ട കേൾപ്പിക്കേ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലുണ്ട് നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ അമ്മ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മേഡം അമ്മ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീടെല്ലാം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആത്താണ് ഞാൻ ഒന്നും കള്ളമല്ല മേഡം പറയുന്നത് എവിടെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് പോണ്ട അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കേൾപ്പിക്കും അല്ല സുഭാഷ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വഴക്കുകളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളാരും അങ്ങോട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല സംശയമില്ല എങ്കിൽ അവനെ ഒന്നിനെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ നടയെ പോലും കേട്ടില്ല അവനെ പോലും എന്റെ വീട്ടിലെ നടയിൽ ഞാൻ കേട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനെ എവിടെ എനിക്ക് സംശയമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സംശയം ഉണ്ടാവാൻ കാരണവും ഉണ്ട് അതെ കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നി ആരൊക്കെയോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി അത് സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ വിളി ഉണ്ടായി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ സംശയം കൂടി 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 നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നോ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നു ഇല്ല മേഡം അവള് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിന് അതിന് അത് അത്രയും കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തിനും മേഡം ഇവിടെ ഇനി കൊണ്ടുവന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി എന്തിനു സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് എന്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മദ്യപാനമില്ല ഒരു അലിമ്പില്ല എന്നും പണിക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജീവിച്ചത് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വില ചെയ്തു ഷീന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും ഒരു വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാരണം സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ കഷ്ട നിങ്ങളുടെ അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കുന്നു ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരൊന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വലിയ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും നോക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പരാതികളൊന്നുമില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും ഒബ്ജക്ഷൻ ആയിട്ടും നിങ്ങളെ കല്യാണ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇയാളെ മൊത്തത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും പറയാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ അവഗണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല പല റീസൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പുള്ളി ഈ പറയുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് സാധാരണ എല്ലാ പുരുഷൻ ഇപ്പം പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നെ മാപ്പ് കൊടുക്കും ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത് മതി പുരുഷൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജി ഇത് മതി പിന്നെ സംശയം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി മോളിപ്പോൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ് പക്ഷെ പുള്ളിയെ നമുക്ക് ബ്ലെയിം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ തിരിച്ചത് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇയാളുടെ അനിയനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കത്തില്ലേ അനിയൻ ഇതുവരെ മോളിത്ത മിണ്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ തിരിച്ച് അനിയൻ അനിയന് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അനിയൻ ഇതിന് അപ്പുറം പ്രതികരിക്കുമായിരിക്കും ഭാര്യയടുത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നോക്കിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകം അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ശല്യം ചെയ്തതാണോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പുള്ളി പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം ശല്യം ചെയ്തല്ല മാഡം സാധാരണ ഇങ്ങനെ ആരും പറയത്തില്ല ഷീന പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റുപറ്റി പോയി അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സമ്മതി
എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണെ സ്നേഹിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ആരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു തെറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മനഃശാസ്ത്രമോ പഠിച്ച അപ്പൊ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയാം ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചില്ല അത് അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു വന്നാൽ തെറ്റ് പറ്റി പോയി അയാൾ ശല്യം വേണമെങ്കിൽ അതിന് പറയാം ആ എന്നെ ശല്യം ചെയ്തോ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാള് കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി ചേട്ടൻ എന്നെ നോക്കുവാൻ എല്ലാ രീതിയിലും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇരട്ടി സ്നേഹിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിനി എന്തോന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി ഒരു 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 കുറവും വരുത്താതെ എനിക്ക് പോലും ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എവിടേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കണം മേഡം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നാള് എന്നെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ വഞ്ചിച്ചില്ലേ മേഡം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി എവിടെ എനിക്ക് വേണ്ട അതായത് മുട്ടിലെഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചുമ്മാ പിച്ചു വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രായം ആ കുട്ടിനെ നോക്കാൻ ഒരാള് വേണ്ടേ അതിന് എനിക്ക് തന്നിരുന്നാൽ മതി എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ എന്തായിരുന്നാലും അഞ്ചു കൊല്ലം എന്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മൂമ്മ ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കിടന്നാൽ മതി അവനെ നോക്കാൻ അവൻ രണ്ടിലും ആരെങ്കിലും ഒരാളും മതി മേഡം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടീനെ അമ്മയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും അച്ഛന് കൊടുക്കുവോ നിയമം ഞാനോ എന്റെ മോനോ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനോ എന്റെ മോനോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നീ അവനെ എനിക്ക് തന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നീ അവന്റെ കൂടെ കുഴിക്കോ ഇനി കുഴപ്പമില്ല നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിനക്കറിയാല്ല ഒരു ഒരു ഗ്രാമിന്റെ സ്വർണം പോലും ഞാൻ വിറ്റിട്ടില്ല എല്ലാം നിന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചുണ്ട് അത് നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സകല സാധനങ്ങൾ ഒരു സാധനം പോലും ഞാൻ വീട്ടിൽ വയ്ക്കില്ല എല്ലാം തരാം നീ എന്റെ മോനെ തന്നിട്ട് അത്രക്ക് ഇഷ്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്ന് എടുത്തത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ല ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ നീ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയ നിന്റെ അച്ഛൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചല്ലേ വേണം അത് അച്ഛന്റെ ഈ മോനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ജസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്റെ സമാധാനത്തിന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മനസ്സുണ്ട് ഏ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മനസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടി ഇത്രയും കുറ്റബോധത്തോട് സംസാരിക്കും മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ മകന് നല്ലൊരു ജീവിതം അമ്മയെ കിട്ടും പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അമ്മയെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മറിച്ച് ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വളർന്നാലും അവൻ്റെ പിറകെ ഈ കഥ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ഈ കഥ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് ഇത് നിങ്ങളിപ്പം ഇവൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ തെറ്റ് പുറത്ത് അവൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഇത് പറയും അതൊക്കെ അവന് തോന്നിയത് അത് ആ വഴിക്ക് പോകും ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനം എടുക്കാം സ്ത്രീകളും അത് സമ്മതിക്കത്തും ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ പറയും എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഈ ഭർത്താവിനല്ല ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടെയാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് ഇനി അതിനെ വിശ്വസിക്കാം അതിനി ഇരട്ടി സ്നേഹിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് എവളുമായിട്ടുള്ള ഇനിയുള്ള ജീവിതം താല്പര്യമില്ല നിനക്കറിയില്ല സുഭാഷ് തൂങ്ങാൻ വരെ കയറെടുത്തതാണ് നീയേ നീ എന്നെ കൊന്നിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ ഇനി ജീവിക്കും സുഭാഷ് എന്റെ പിള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നാണംകെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങാൻ പാടില്ലാതെ അത് നിനക്കറിയില്ല നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആരും അറിഞ്ഞ അവിടെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച വരെ
നിങ്ങളുടെ കൂടെ പാരാ വന്നിരിക്കണേ എന്റെ അമ്മ എന്റെ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങാതെ അവരേ ഇരിപ്പാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴും നാണം കേട്ട് ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങി മേടം ഒരാവശ്യത്തിന് മങ്ങലൊക്കെ പോകേണ്ട വന്നു പോയപ്പോ ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ ചോദിച്ചു എന്തരുടെ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചു നാണം കേട്ടു മേടം അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ അറിയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളും കൂടി ഒരു ഞാനല്ല വേണ ഞാൻ അറിയുന്ന പിന്നീടാണ് എവളാണ് എവളാണ് അപ്രോപ്രുള്ള വീടുകളിൽ പോയിരുന്ന് പറഞ്ഞത് എവളാണ് ഞാനല്ല ഞങ്ങൾ ആരും അല്ല പറഞ്ഞത് എവളാണ് പറഞ്ഞളക്കിട്ട് എവള് പോയത് അറിഞ്ഞ് വന്ന് മേടം കൂട്ടുകാരികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ചേട്ടൻ വിളിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നോ ആന്റിയുടെ മോക്കറിയായിരുന്നു അത് ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വിളിക്കുന്ന വന്ന് ചോദിച്ചത് മേഡം അന്ന് എട്ടാം തീയതി വന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വയറ്റി കിടക്കുന്നത് സുഭാഷ് ചേട്ടൻ്റെ ആണോ അത് അവൻ്റെ അവനാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അവളാണ് അവൾ ചോദിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം അവൾ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞില്ല ഏട്ടനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോഴൊന്നും ഏട്ടൻ കാസർഗോഡായിരുന്നു ചേട്ടത്തിയാരി രാവിലെ തയ്യൽ പഠിക്കാൻ തയ്ക്കാൻ പോവും ഏട്ടനും ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണല്ലോ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഏട്ടൻ ഇത് അറിയാല്ലോ ഏട്ടൻ വരട്ടെ ആദ്യം ഏട്ടനും അച്ഛനും അച്ഛനില്ല അമ്മയാ വന്നിരിക്കണം അമ്മയും ചേട്ടനും എന്താ പേര് അമ്മയുടെ രത്നമ്മ രത്നമ്മി സുനിൽ സുനിലും രത്നമ്മ സുനിൽ നിങ്ങളും സ്നേഹിച്ച കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും മക്കളുണ്ടല്ലേ ഒരു മോളുണ്ട് രണ്ടുപേരും അച്ഛന് വാർത്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരാൾക്ക് താടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഒരാൾക്ക് തടി കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ചടച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നു അനിയൻ തടി കുറഞ്ഞതാണ് അനിയന്റെ ഈ വിഷമം കാരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാസർഗോഡായിരുന്നു അതെ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കാസർഗോഡായിരുന്നു ഫാമിലി ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാസർഗോഡ് മോളെ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തപ്പോഴേ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കാലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മോളും ഫാമിലി എല്ലാം വന്നിട്ട് ഇത് ആറാമത്തെ വർഷം ഞാൻ തീർച്ചയായും ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അനിയൻ്റെ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അത് ആ ടൈമിൽ വരെ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളു വീട്ടില് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവനെ കൂടെ നോക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച അച്ഛനും ഇല്ല ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം മതിയാക്കി വന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വെള്ളയാണി തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് പണി പണിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അനിയന്റെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആരൊക്കെയോ പറയുകയാണല്ലേ ചെയ്തത് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ അനിയനോട് പറയുകയും ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ വിളിക്കുകയും ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അനിയനോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സുഹൃത്തുക്കളും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇങ്ങനെ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതൊന്ന് നേരെ നോക്കിയ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കാസർഗോഡാണ് അപ്പം ഞാൻ അമ്മയുടെയും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്തോ വീട്ടിലെ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയണുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വരില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഈ അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പോയത് കൊണ്ട് അമ്മ ഒന്ന് സഹകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീടുകാരുമായിട്ടൊന്നും വലിയ അത്ര ഒരു ഇതല്ല ഇങ്ങനെ എങ്കിലും മിണ്ടും സഹകരിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഓടി വരില്ല അപ്പോഴേ അത്ര വീട്ടിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്നും പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എന്തായാലും നോക്കും അപ്പൊ അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ കുറെ ദിവസം നോക്കിയിട്ടും ഒരു രക്ഷയും കാണുന്നില്ല 
എന്റെ രക്ഷയും കാണില്ല രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു മക്കളെ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടു എങ്ങനെ കേട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അലമാരുടെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് അലമാരക്കുള്ളിലോട്ട് മടങ്ങി നിന്ന് ഇത്രയും പുറത്തും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മടങ്ങി നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം സംസാരിക്കണം പറഞ്ഞു അത് വലുതായിട്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധിക സമയം അനിയ ഉള്ള സമയവും ഞാൻ ഉള്ള സമയമല്ല ഈ സന്ധ്യ സമയത്ത് പണിയെല്ലാം ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൊബൈലില് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് പാട്ട് കേൾക്കണ ഒരു പതിവുണ്ട് നമ്മളുള്ളപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമ്മ അങ്ങനെ ഏറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അതറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇത് ഇത് അമ്മ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇഞ്ഞ് വന്നു നമ്മള് ഞമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വല്ലാതെ ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി നമ്മൾ നാലുപേര് ഒരുമിച്ച് ചോറ് കഴിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഞാൻ പണിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന ഒരു അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കും വന്നിട്ട് ചോറ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ അനിയൻ്റെ കുടുംബം നശിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെയും വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു മാമാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് മാം ദൈവം ഇതൊന്ന് വന്ന് അതൊന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് അവളോട് ഒന്ന് ചോദി ചോദിക്കണം അപ്പോഴും ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ് എൻ്റെ ഒരു മോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയാണ് എൻ്റെ അനിയെ അറിയരുത് അനിയെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഈ വിഷയം എവിടെ എത്തും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയൻ തന്നെ പറയും എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ ജീവൻ ഒന്ന് നശിപ്പിച്ചെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഒരു കാരണവശാലും മാമ ഇവൻ അറിയിക്കരുത് ഓ നീ പൊയ്ക്കോ മക്കളെ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും മാമ ഒരു ഫോൺ വിളിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിരക്കിയെന്നും പറയുന്നില്ല തിരക്കിയില്ലെന്നും പറയുന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാണ് മാമ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് മാമ എന്തോ എന്തായി തിരക്കിയത് അപ്പം മാമ എൻ്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണുണ്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് തിരക്കിട്ട് അത് ഒരു വേറെ ലെവൽ സംസാരം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സമയം ഈ ഇങ്ങനെ മാമ മാമൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകും കാര്യം കൈവിട്ട് പോകും പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല മാമ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മാമ ഈ കേഷത്ത് ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ നല്ല വിനയത്തോടു കൂടി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിച്ചാണ് മാമൻ്റെ ഒരു മകനെ പോലെ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചാണ് മാം വന്നില്ല മാം വന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും അപ്പോൾ എൻ്റെ വേറെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യ എവിടെ ചോദിച്ച് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ അവരൊന്നും ആദ്യമൊന്നും നമ്മോട് പറഞ്ഞില്ല അവർ പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ്റെ പേരിലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പയ്യൻ്റെ കുഞ്ഞാണോ അതോ സുഭാഷ് ഏട്ടൻ്റെ കുഞ്ഞാണോ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു ഈ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആണ് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഒരു അവൾ പറയുന്നത് അതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഇവനെ പയന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ അവൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അനിയനൊരു സംസാരിച്ചിട്ട് അനിയൻ നീ എന്താണോ എൻ്റെ കുടുംബം നശിപ്പിക്കാൻ വരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വനം ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ഇരുന്നത് കാത്തിരുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് ചോദിച്ചില്ല പിറ്റെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ദിവസം ചോദിച്ചില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ദിവസം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കാളയുണ്ട് അതിന് ഞാൻ പുല്ലുവറിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞു സുഭാഷ് വന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് സത്യം അതുവരെ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയല്ല ചെയ്യണത് ഉറങ്ങുകയല്ല ചെയ്യണത് അത് ആരുടെയും പറഞ്ഞ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിഷം ആടിയും മഞ്ഞ പറ്റില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുണ്ട് അവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളത് അനിയ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്തോ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തടുത്ത വീട് അങ്ങോട്ടും ആ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ